ഇന്ന് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ നാലുമണി പലഹാരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പക്കോട അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു പക്കോട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പായസത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന പരിപ്പുണ്ടല്ലോ മൂങ് ദാൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഈ പരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വട ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പക്കോടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നാടൻ പരിപ്പോടിയുടെ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ നാടൻ പരിപ്പോട് പറയുമ്പോൾ ആ വലിയ പരിപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അത്രയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു പരിപ്പൊക്കെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചായക്കടി അപ്പോൾ ഈ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കണം കുതിർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുള്ള പരിപ്പാണിത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഊറ്റി വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളയണം കാരണം അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് നന്നാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കണം ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് കറക്കിയെടുക്കണം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചെടുത്താൽ മതി ചെറിയൊരു തരിയോട് കൂടെ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പരിപ്പ് ഒരു രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് കറക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ തരിയോട് കൂടെ വേണം ഒരുപാട് അരഞ്ഞ് പേസ്റ്റ് ആയി പോകണ്ട നമ്മുടെ സാധാരണ പരിപ്പോടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് പരിപ്പ് കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടണം എന്നാൽ ഒരുപാട് വേണ്ടതാനും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തത് വലുതാക്കേണ്ട ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളകും പിന്നെ ഒരു നാല് വറ്റൽമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകും വറ്റൽമുളകും ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നങ്ങ് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകണ്ട ഒന്നങ്ങ് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൂടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നങ്ങ് കറക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് നുള്ള് കായപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചാറ്റ് മസാല കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു പക്കോട റെഡി ആക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാറ്റ് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജീരകോ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ജീരകം ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടി അതൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ കൂടുതൽ വേണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായി മുറിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇത്തിരി മല്ലിയില ചെറുതായി മുറിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മല്ലിയില ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് മല്ലിയില ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ പക്കോട റെഡിയാക്കാനുള്ള മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ പോലെ പക്കോട പോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് കിള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ബോളാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പുവടയൊക്കെ പോലെ ഒരു ഇത്തിരി പരത്തിയിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയില് നന്നാക്കി ചൂടാക്കി എടുക്കണം ശരിക്കും നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണ്ണ കുടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബോൾ ഷേപ്പിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാണാനുള്ളൊരു ഭംഗിക്ക് ഫോട്ടോയിൽ നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ
ചൂടോടു കൂടെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബോണ്ടയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന നല്ല ചമ്മന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാം വെറുതെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ